আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো স্বাগতম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য খুবই মজাদার এবং মুখরোচক একটি পিঠা নিয়ে এসেছি পিঠাটার নামটাই খুবই সুন্দর সেটা হচ্ছে ডিম সুন্দরী পিঠা আপনারা আমার থাম্বনেইলে অবশ্যই দেখেছেন তো এই ডিম সুন্দরী পিঠাটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখানে আমি নিয়েছি দুটো ডিম নিয়েছি সাদা তিল তিলটাই চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন তবে দিতে পারলে টেস্টটা একটু অন্যরকম আসবে আর নিয়েছি এলাচ গুঁড়ো আর আছে ময়দা এবং চিনি অর্থাৎ ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই আপনি হচ্ছে এই পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারবেন তো আমি এখানে একটা বেটার তৈরি করব সেজন্য আমি একটা বোল নিয়ে নিয়েছি তো এই মিক্সিং বোলটাতে আমি নিয়ে নিলাম দুই কাপ ময়দা ময়দার বদলে আপনারা রিফাইন্ড যে আটাটা আমরা সব সময় খাই সেটা দিয়েও আপনারা তৈরি করতে পারেন তো যে যেভাবে আসলে ঘরের অনেক সময় দেখা গেছে হুট করে মেহমান চলে আসে ঘরে কিছু নেই তখন আপনারা অনে আসেই এরকম একটা পিঠা বানিয়ে খাওয়াতে পারেন এবং ঝটপট খুবই কম সময়ের মধ্যে আপনারা এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন তো এখানে আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি এক কাপের চাইতে একটু কম আর এই যে দুই টেবিল চামচের মতো আমি দিয়ে দিলাম তিল আর দিব সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া এবং লবণটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারেন তো এখন আমি এই মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়ে এটার সাথে হচ্ছে পরিমাণ মতো পানি মিক্সড করব পানিটা এভাবে দিব আমি পুরো পানিটা আস্তে আস্তে মিক্সড করব একবারে দিব না কারণ এটা আমাকে একটা ঘন বেটার তৈরি করতে হবে তারপর বেটার তৈরি করে আমি একটা পাশে রেখে দিয়ে তারপরে আমি ডিমটাকে ভেজে নিব তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখেন আমি কিভাবে করছি মোটামুটি আমার বেটারটা রেডি এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে আমি এখন এই যে দুইটা পাত্রে আলাদা করে নিব বেটারটাকে অর্থাৎ আরেকটা পাত্রে আমি নিব এই জন্য যেহেতু এটা ডিম সুন্দরী পিঠা একটু তো সুন্দর করে সাজানোর প্রয়োজন পরেই তাই না তো এই যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু ফুড কালার এখানে তো এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের ফুড কালার আমি ইউজ করেছি আপনি চাইলে যে কোনো কালারেরই ইউজ করতে পারেন আর কেউ যদি চায় যে না আমি কোনো কালারই ইউজ করব না আপনি শুধু এই রকম একটা সাদা বেটার দিয়েও এই পিঠাটা তৈরি করতে পারেন তো এখন আমি চলে যাব চুলায় ছোট্ট একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমি এখন আমরা যেভাবে ডিম পোস্টটা খাই ঠিক ওইভাবে ডিম দুটোকে ভেজে নিব আপনার মেহমান বা আপনারা নিজেরা খাওয়ানোর জন্য যদি পিঠাটা তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ডিমের পরিমাণটা বাড়িয়েও নিতে পারেন অর্থাৎ আপনি যতগুলি ডিম নেবেন ঠিক ততগুলি পিঠার পরিমাণটাও বাড়বে আমি আর এই দুইটা ডিমে বড় বড় দুইটা পিঠা হবে এবং সেটাকে আমি কেটে তারপর সার্ভিং করব তো ভিউয়ার্স আমার সাথেই থাকুন এবং পুরো ভিডিওটা আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখুন আর পিঠাটা খুবই মজা অবশ্যই আপনার বাড়িতে বানিয়ে খাবেন এবং কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর পুরনো কথা আরেকবার না বললেই নয় যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আশা করি আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার মন মনের ভিতর থেকে গভীর থেকে ভালোবাসা তো ভিউয়ার্স এই যে দেখলেন আমি হচ্ছে ডিম পোস্ট করে তারপরে সেই ডিমটাকে সাদা বেটারে প্রথমে চুবিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এইভাবে প্রত্যেকটা বা যতবারে আমি ডিমটাকে ভাজবো এই ডিমটাকে আমি প্রত্যেকবারই এই বেটারতে বেটার মধ্যে হচ্ছে কোট করে নিব অর্থাৎ একবার আমি সাদা বেটারে কোট করব একবার আমি হচ্ছে এই যে গোলাপি যে বেটারটা করে রেখেছি সেটাতে কোট করব এভাবে আমি প্রায় পাঁচ থেকে সাতবার অর্থাৎ যে যেরকম পুরুত্ব পছন্দ করে বা বেটারের উপর ডিপেন্ড করে পার্টিতে কতটুকু বেটার রয়ে গেছে চাইলে আপনি অনেকগুলি কোড করেও এই ডিমটাকে এভাবে ভেজে তারপরে একটা পিঠাতে পরিণত করতে পারেন তো এভাবে আমি পুরো বেটারটাকে আবার সাদা একবার লাল এভাবে হচ্ছে একবার একটা বেটারে চুবিয়ে পুরো বেটারটা দুইটা পিঠাকে আমি দুই রকম কালার করে এই যে তুলে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এটাকে কেটে নিব কারণ এই পিঠাটা তো এরকম আস্ত খাওয়া যাবে না আর ভিতরের যেই ডিম সুন্দরী যেই রূপটা সেটাও আসলে না কাটলে বোঝা যায় না এই জন্যই পিঠাটাকে কেটেই সার্ভ করতে হয় তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর দুইটা পিঠা হয়ে গেছে এবং এটা কেটে যখন আমি সার্ভ করব তখন এটার আসল সৌন্দর্যটা বের হয়ে আসবে চাইলে কেউ এইভাবে বড় বড় করেও রাখতে পারেন আবার কেউ চাইলে এভাবে ছোটো ছোটো পিস করেও রাখতে পারেন তবে ছোটো ছোটো পিস করে পিঠাটা সার্ভ করলেই বেশি সুন্দর লাগে এবং আকর্ষণ লাগে দেখতে এই যে আমি পিঠাগুলিকে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো ভিউয়ার্স এই যে হয়ে গেল আমার ডিম সুন্দরী পিঠা আপনারা এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যাওয়ার আগে অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করবেন তারা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে যাবেন আজকে এই পর্যন্তই অনেক ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ